সে প্রায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোটাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাকে আজকে এই টিচুরালে স্বাগত জানাচ্ছি গত টিচুরালে আমরা গ্লোচম প্রজেক্টের জাস্ট উপরের পার্টি করেছিলাম এই যে হেডার যে পার্টি ছিল নেভিগেশন এরিয়া আজকে আমরা এই স্লাইডার এটা ডিজাইন করব আর এটা ডিজাইন করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে প্রথমে দিস পেসিতে যাচ্ছি দেন হচ্ছে কোটাস ফাউন্ডেশন ড্রাইভ দেন হচ্ছে পিএস ফোর প্রজেক্টস এই ফোল্ডারে আমি যাচ্ছি তো আমরা কাজ করতেছিলাম হচ্ছে গ্লোচম এই ফোল্ডারের ভিতরে এর ভিতরে আমি যাচ্ছি জাস্ট ক্লোজ অম ফোল্ডার একটু ব্যাক করতেছি ব্যাক করার পর ক্লোজ অম ফোল্ডার টিকে আমি রাইট বাটনে ক্লিক করবো তাহলে হচ্ছে গিট পাস শেয়ার তারপর এই ফোল্ডার টিকে এখন আমাদেরকে অ্যাটম ইডিটরের মাধ্যমে ওপেন করতে হবে জাস্ট আমি এখানে অ্যাটম দেন ডট দিয়ে এন্টার দিচ্ছি এন্টার দিলেই আমাদের এই ফোল্ডারটি অ্যাটম ইডিটরে ওপেন হয়ে যাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি এটা অ্যাটম ইডিটরে ওপেন হয়ে গিয়েছে আমাদের ইন্ডেক্স ফাইল এবং স্টাইল ডট এস সি এস এস ফাইল তো এখন আমি যেটা করবো লঞ্চ করবো লঞ্চ করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এন পি এম দেন স্পেস দিয়ে জাস্ট স্টার লিখে এন্টার দিলে ইন্ডেক্স ডট এস রান হয়ে যাবে এবং এটা মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজারে ওপেন হয়ে যাবে ফাইলটি এখানে ওপেন হয়ে গিয়েছে অলরেডি আপনারা ওপরের পার্টটি দেখতে পাচ্ছেন তো আমরা স্লাইডার পার্টটি ডিজাইন করা স্টার্ট করব আর এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে এই ন্যাপট্যাগে শেষ হওয়ার পর এই জায়গায় আমি একটি কমেন্ট দিচ্ছি লেস দেন ক্যাটার দেন এক্সলোমিটারি সাইন হাই ফ্যান হাই ফ্যান চারটা হাই ফ্যান দেওয়ার পর এখানে সেম লিখতেছে ক্যারো সাল দেন হচ্ছে স্লাইডার তারপর ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর এখানে প্রথমে আমি একটি সেকশান নিচ্ছি সেকশান নেওয়ার পর এর ভিতরে একটি আইডি দিচ্ছি কল ডাবল কোটেশন সে আইডির নাম রাখতেছে হচ্ছে শোকেজ তো আমরা এটা দিচ্ছি পরবর্তীতে যদি কখনো ইউজ করতে করে ইউজ করার প্রয়োজন হয় তাহলে এটা ইউজ করব এবং এখানে আর একটি ক্লাস আমি অ্যাড করব ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন সে বিজি হাইফেন চার্ট মানে হচ্ছে যখন এই ওয়েবসাইট লোড হবে এই সেকশনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেন ডার্ক হয় আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই এখানে দেখেন যখনই আমি এই স্লাইডারটা একটি স্লাইড থেকে অন্য স্লাইডে যাচ্ছি এই যে ক্লিক করতেছি নতুন ইমেজটা আসার আগ পর্যন্ত এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে ডার্ক কাজ করতেছে এই যে আবার খেয়াল করেন ডার্ক একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কাজ করতেছে তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাই আমি এখানে দিয়ে দিলাম তারপর এন্টার দিচ্ছে এন্টার দেওয়ার পর এখানে আমাদেরকে আরেকটি ডিপ নিতে হবে ডিপ নেওয়ার পর এই জায়গায় আমি এখানে ক্লাস ইউজ করবো ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন প্রথমে যে ক্লাসটি ইউজ করতে হবে ক্যারো সাল এটা আমাদেরকে মাস্ক ইউজ করতে হবে তারপর হচ্ছে স্লাইড এই ক্লাসটি ইউজ করতে হবে এবং এখানে একটি স্পেশাল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে ডাটা রাইট ইকুয়াল ডাবল কোটেশন যেখানে লিখতে হবে হচ্ছে ক্যারো সাল এবং একটি আইটি আমি অ্যাড করবো আইটি ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখানে দিতে হচ্ছে মাই ক্যারো সাল এই আইডিটা অ্যাড করে নিচ্ছে এটা আপনি আপনার মতো করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপর এখানে ইন্টার দিয়ে নিচে নামাচ্ছে নিচে নামার পর আমাদেরকে প্রথমে যে ক্লাসটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যারোসেল হাই ফ্যান ইনার যা দেন হচ্ছে ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর এখানে আমাদেরকে আরেকটি ক্লাস নিতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যারোসেল হাই ফ্যান আইটাম ট্যাব এখানে ক্যারোসেল আইটেমের পর আমি আরও কিছু ক্লাস নিয়ে নিব ক্যারোসেল হাই ফ্যান আই এম জি হাই ফ্যান ওয়ান মানে এইটার মাধ্যমে এই ক্লাসটি ধরে ক্যারোসেল বানানো হয় নাই এই ক্লাসটি ধরে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ অ্যাড করব এবং এটা যেহেতু আমাদের প্রথম স্লাইড হবে এটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকবে এই জন্য আমি অ্যাক্টিভ ক্লাসটি অ্যাড করতেছি তারপর ইন্টার দিয়ে নিচে আমার সিম এখন এর ভিতরে ক্যারোসেলের ক্যাপশান থাকবে মানে হচ্ছে এই লেখাগুলো থাকবে হেডিং থ্রি পি ট্যাগের ভিতরে লরি মিপসাম এবং বাটন তো এগুলো একটা কন্টেনারের ভিতরে থাকবে এই জন্য আমি এখানে কন্টেনার ক্লাসটি নিয়ে নিচ্ছি তারপর এর ভিতরে হচ্ছে ক্যারোসেল হাইফেন ক্যাপশান এই ক্লাসটি আমাদেরকে নিতে হবে তারপর ক্যারোসেল ক্যাপশান ক্লাসের ভিতরে প্রথমেই থাকবে হচ্ছে এস টু যেখানে লেখা থাকবে হচ্ছে হাইডিং ওয়ান তারপর এস টুতে আমি একটি ক্লাস অ্যাড করবো ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ডিসপ্লে ফোর হাইফেন ফোর অলরেডি আপনারা জানেন যে এটা দিয়ে কাজ করে দেখাগুলো একটু সুন্দর হয়ে বড় বড় হয়ে যাবে সাইজ বড় হয়ে যাবে এবং একটু ক্লিন দেখা যাবে তারপর এই ঠিক নিচে আমি পিটা ইউজ করতেছি যেখানে একটি ক্লাস থাকবে ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন দেন হচ্ছে লিড আর এখানে লরি মিপসামের সেম বিস্টি ওয়ার্ড থাকবে আমি এখান থেকে ভিউ থেকে টগল সফট র্যাপ সিলেক্ট করে নিচ্ছি তারপর এই পিটেক শেষ হওয়ার পর আমি এখানে এ টেক নিচ্ছি এইচ র্যাপ হ্যাশ দিচ্ছি এবং এ টেকের ভিতরে লেখা থাকবে হচ্ছে লার্ন মোর আর হচ্ছে এখানে একটি ক্লাস অ্যাড করবো ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন বিটি অ্যান দেন হচ্ছে বিটি অ্যান হাইফেন সে প্রাইমারি প্রাইমারি না সরি এখানে আমি দিচ্ছি হচ্ছে
तो प्रथम एक ने कैरोसल दान होते हैं हाइफेन आइटम दन सेकंड ब्रैकेट शुरू शुरू करते सी इस जगह एक टी हाइट दी बो हमरा स्लाइडर चल आइटम बोलो एक टा हाइट दी बो हाइट से चश्मो पांच चश्म पिक्सल अपन सेव करते सी सेव करो आप और एक नंबर एक तो साइटे विजिट करो आप रा देखते पाचन से ऑलरेडी अमादे हाइट टा पाच से अमांग लेखा गुलु शो करते से इटे हम रा नियास ची आ इस टू टेगर मातो में पी टेगर मातो में आरो चे लार्न मोड टा होते हैं आ ए टेगर मातो में आज चे एक हम बैकग्राउंड कैरोसेल बनाने तो बोल हुए थे हम अब वों इकने हाइपेन दिए आईएमजी हाइपेन वन सेकंड ब्रैकेट शुरू शेष मतलब के बैकग्राउंड से ऐसे से एक प्रॉपर्टी यूज़ करता है मैं यूआरएल फर्स्ट ब्रैकेट शुरू शेष जब मिक्लों देश शुरू करते थे सिंगल कोटेशन एक भी तो रहो थे ए इमेज टाइम ऐड करो इमेज वन डॉट जेपी इजी तो जेहितो इटा आईएमसी फोल्डर के भीतर रह रहे थे अमरा काज करते सोचे स्टाइल डॉट एससीएसएस से ताले एक अंत के एक फोल्डर आगे बिर हुए आस्ते हो बे डॉट डॉट स्लैश एक फोल्डर आगे चला आस्तम एक ना आईएमसी फोल्डर के भीतर रह जाए आईएमसी फोल्डर तन सेव करब एवं आपका क्या करते हैं ये हे बैकग्राउंड सैज बैकग्राउंड हाइपेंड सज ये प्रपार्टी एड करते हैं दिए दीजिए कवर एवं सेव करते सेव करार जो भिजिट करी अपना देखते हैं जो इन्हें बैकग्राउंड अलरेडी चले आस तो लेखागुलो के मजखने रखते जा पढ़े जाए करारे करब इंडेक्स डट एस टी एम एल एम ये कैरोसल आइटेम ये जगह कैरोसल आइटेम ना सरी कैप्शन कैरोसल कैप्शन है एक क्लासेट पर एक नया रोकी सुक्लास है क्लासेट कोड बस इधर से एमबी माना चाहे मार्जिन बॉटम फाइव एवं पैडिंग बॉटम हाइफेन फाइव सेव करते सी सेव करो और बार एक नया फिर ब्राउज़र एक टू क्या करें एवं इटा एक तो अल्प एक तो ऊपर एक चलेगा समय इटा ही चाच सिलाम तो इखने अमदे एक टा स्लाइड चला आज चे अमी आरो एक टी स्लाइड इखने ऐड कर बो तो इटा करा जोन जिटा कोट तो अबे कैरोसल आइटम इटा इखने ते के ही पोर्च जोन तो अमी पुरुटो को के जस्ट कॉपी कर बो कॉपी कर पोर्ट दान नीचे पेस कर दीजि� हाँ हैडिंग वन ना इकने हो जाते हैडिंग टू आर कंटेंट गुला मिस सेम ही रखते सी गुला आर चेंज करते सी ना आप जो दी बैकग्राउंड पार्टनर का कलर टला चेंज करते चान इकने ते के चेंज करते पाने सेम ही पार्टनर का कलर जो दी जो चेंज करे आमी इकने दी जो सी वार्निंग वार्निंग आमी रैंडमली यूज़ करते सी आप एकाने अरेक टी नियास तो अमादे अरेक टी स्लाइड तो रिकॉर्ड हो मैं टोटल तीन टी स्लाइड तो रिकॉर्ड हो तो अमी आपार पेस्ट करते सी पेस्ट करो पॉर इटा होते थ्री और एक्टिव क्लास पाद दी दी थी आ एकाने हैडिंग वन ना इटा हो बे होते थ्री तार पॉर एकाने अमी पार्टनर का लाता चेंज करते सी से पार्टन अब हमारा एक ने जस्ट एक टी स्लाइड ही देखते हैं पाचन हमारा एक ने किसो इंडिकेटर नियाज पो नीचे इंडिकेटर नियाज पो चुना हमारा क्लिक करे करे चेंज करते पारे अब हम एक ने एरो नियाज पो जो पार तार आगे हम जिता कर बो एक ने दूसरी नंबर इमेज एवं तीन नंबर इमेज जोनो इसे कैरोसल हाइपेन आईएमज दो नंबर इमेज ऐड करते सी तार पर होते हैं शब्द लोग जब पी जे फॉर्मेट एक है ना मैं तीन नंबर इमेज ऐड कर दी चाहे वो सेव करते सी सेव कर पर एक हम इसे स्लाइड होते हैं पास सेकंड पर पर चेंज हो बेटा तो हम एक हम इंडिकेटर नहीं आता इंडिकेटर बोलते एक है ना जस्ट एक तो डार्क थक पे छोटो छोटो डार्क थक पे क्लिक एक बारे ऊपर हैं जेकहने कैरोसल इनर स्टार्ट करें चलाम ए टिक ऊपर हैं ए जगह है अमी एक टैग यूज़ करूँ बो ओल टैग जिधर क्लास दी हुई कहने कैरोसल हाइफेन इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स अब हम टैब देते हैं तब पर इंटर दिए नीचे ना मिल देते हैं तब पर इकने जिधर कुछ तो आपके एलआई यूज़ डाटा हाइफेन स्लाइ हाइफेन टू माने प्रथम इंडिकेटर है इक्वल टेबल कोटेशन प्रथम इंडिकेटर जो कुन क्लिक कर बे एक नंबर स्लाइड टेस्ट कर बे अशोले इटर काउंटर स्टार्ट होए जीरो थे के अमादे के जीरो दिए स्टार्ट कर बे जीरो दिले मीन करते से होते एक नंबर जी स्लाइड टेस्ट जेट कैरोसल इमेज वन ए स्लाइड टेस्� तब पर स्पेस दीजिए स्पेस द और पर अमादे के खाने आरोग्य सो क्लासेस करता होगे सेम जेतु इटा एक्टिव अवस्था थक पे 
আমি এখানে ক্লাস প্রথমটা অ্যাক্টিভ অবস্থা থাকবে ক্লাস ইউজ করতে হবে ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন অ্যাক্টিভ তারপর এবং এখানে আরেকটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে ডাটা হাইফেন চার কাট ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এটা হচ্ছে যে আইডি দিয়ে আপনি স্লাইডারটা রয়েছে যে মাই ক্যারোসাল এই আইডির ভিতরে সবগুলো আইটেম এখানে রয়েছে তো আমাদেরকে এই আইডিটাকে এখানে কল করতে হবে টাটা হাইফেন টার্গেটের ভিতরে তো আমি এখানে হ্যাশ দেন হচ্ছে মাই ক্যারোসাল আইডিকে অবশ্যই আপনাকে হ্যাশ দিয়ে কল করতে হবে এবং সেভ করতেছি আর সেভ করার আগে আমাদেরকে যে তিনটে আইটেম রয়েছে আমরা জাস্ট কপি করব এই এলআই আইটেম কপি কন্ট্রোল সি দিয়ে দেন নিচে পেস্ট পেস্ট দ্বিতীয় এলাই ক্লিক করলে দুই নাম্বার স্লাইড শো করবে তৃতীয় এলাই ক্লিক করলে তিন নাম্বার স্লাইড মানে এখানে টু মানে হচ্ছে থ্রি তিন নাম্বার স্লাইড যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন আর এখানে ক্লাস অ্যাক্টিভ এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এটা আমাদের এখানে লাগবে না বাদ দিয়ে দিলাম কারণ প্রথমটা আমাদের অ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকবে আমি সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন সাইটে একটু ভিজিট করব এবং দেখব যে আসছে কিনা হ্যাঁ অলরেডি চলে আসছে এই যে জিরো ওয়ান টু ক্লিক করেন ক্লিক করলে যে আসতেছে কোনো প্রবলেম আমাদের নেই তো এখানে দুই নাম্বার যে স্লাইডটা রয়েছে এই লেখাগুলো এই লেখাগুলো সে আমি ডান দিকে রাখতে আছি তো ডান দিকে রাখতে যদি চান তাহলে যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমি দুই নাম্বার স্লাইডে যাচ্ছি ক্যারোসাল আইটেম এখানে ক্যারোসাল ক্যাপশন তো এই ক্যারোসাল ক্যাপশনে যেটা করতে পারি আমরা এখানে টেক্সট হাইফেন রাইট সেভ করেন সেভ করার পর এখন আমরা একটু চেক করবো দুই নাম্বার স্লাইড অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ডান দিকে চলে গেছে সে তিন নাম্বারটাতে আমি এই টেক্সটগুলো একেবারে পাম দিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি তো এটা করার জন্য তিন নাম্বারে যে ক্যাপশানগুলো ছিল কারোসাল ক্যাপশান এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি টেক্সট হাইফেন লেফট আর ডিফল্টভাবে এখানে মাঝখানে রয়েছে আপনারা প্রথম স্লাইডটি দেখতে পেরেছেন যে প্রথম স্লাইডটি ডিফল্টভাবে মাঝখানে ছিল এছাম তিন নাম্বারে যদি আমরা চলে যাই এটা বাম পাশে চলে আসছে যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই অ্যারোগুলো নিয়ে আসতে হবে বামে এবং ডানে যেন অ্যারো থাকে তো অ্যারোগুলো নিয়ে আসার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমরা স্ক্রল আপ করে উপরে যাচ্ছি আমাদের ক্যারোসাল এই যে আইডিটা এখান থেকে স্টার্ট হয়েছিল এই টিপ এখান থেকে শুরু একেবারে শেষ হয়েছে এখানে এই ঠিক আগে এখানে আমাদেরকে একটি ট্যাগ ইউজ করতে হবে এই ট্যাগ এবং এইচ রেফের ভিতরে আপনি যে আইডিটা নিয়েছিলেন এই আইডিটাকে কল করতে হবে তো হ্যাঁ তেন হচ্ছে মাই ক্যারোসাল এই আইডিটাকে আমি কল করতেছি তারপর একটি স্পেস দিব স্পেস দেওয়ার পর এখানে আমাদেরকে ক্লাস ইউজ করতে হবে ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন কারোসাল হাইফেন কন্ট্রোল হাইফেন ফ্রিপ এই ক্লাসটি অ্যাড করতে হবে এবং এখানে আরেকটি স্পেশাল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে টাটা হাইফেন স্লাইড ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এর ভিতরে লিখে দিতে হবে আপনাকে ফ্রিপ তো এই টেককে আমি ইন্টার দিয়ে নিচে নামাচ্ছি নিচে নামানোর পর এর ভিতরে আপনাকে আরেকটি কাজ করতে হবে স্পান টেক নিতে হবে এবং এখানে আরেকটি ক্লাস ইউজ করতে হবে ক্যারোসেল হাইফেন কন্ট্রোল হাইফেন ফ্রি হাইফেন আইকন এটা দিচ্ছে তো এটা হচ্ছে প্রিভিয়াস আইকনের জন্য মানে প্রিভিয়াস স্লাইডে চলে যাবে আমি এতটুকু আবার কপি করতেছি কপি করার পর ঠিক নিচে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি তারপর যত জায়গায় প্রি লেখা ছিল আমি এটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো জাস্ট সিলেক্ট করতেছি কন্ট্রোল চেপে ধরে প্রিভের পরিবর্তে এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে নেক্সট এবং আমি সেভ করতেছি সেভ করার পর আমি যদি সাইটে ভিজিট করি হ্যাঁ এখানে দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা অ্যারো চলে আসছে এবং অ্যারোতে ক্লিক করলে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যেতে পারতেছি তো এখন আমরা একটু রেসপন্সিভ চেক করবো যে আমাদের স্লাইডারটা রেসপন্সিভ হয়েছে কি না কন্ট্রোল শিফট অ্যাম প্রেস করতেছি অ্যাম প্রেস করার পর যদি আপনারা আমি এখানে তিনশো বিশ না একটু উপরে যাচ্ছি সাতশো আটষট্টি ইন্টার দিচ্ছি কোনো প্রবলেম আমাদের নেই সে পাঁচশো পঁচাত্তর এখানে কোনো প্রবলেম নেই পারফেক্টলি কাজ করতেছে যদি আমি একটু ডিভাইস ওয়াইজ চেক করি সেম অ্যাপল আইফোন সিক্স প্লাস হ্যাঁ এখানে দেখেন একেবারে হ্যাডিং ওয়ান লেখাটা উপরে চলে গেছে তো এটা খুব বেশি একটা ভালো লাগতেছে না আমরা একটা কাজ করতে পারি যে যে হ্যাডিং টু লেখাগুলো এগুলোর সাইজ ছোট করে দিতে পারি তো আমি যদি একটু ইন্সপেক্ট করি রাইট বাটনে ক্লিক করে ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে ক্লিক করতেছি যে এই ফন্ট এটার ফন্ট সাইজটা কত পাচ্ছে নর্মালি ডিফল্টভাবে কত ছিল এটা আমরা একটু চেক করব এখানে দেখেন এটার ফন্ট সাইজ ছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আমি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি এবং সে আমি এখানে থ্রি পয়েন্ট না দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ র্যাম দিয়ে দিই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে অনেক বেশি ছোট হয়ে যায় আমি টু পয়েন্ট ফাইভ দিচ্ছি হ্যাঁ এখন কিন্তু মোটামুটি ভালো দেখা যাচ্ছে বাট আমি চাচ্ছি যে এই টু পয়েন্ট ফাইভ র্যাম হয়ে যাবে যখনই আমরা এই ছোটো স্ক্রিনের ক্ষেত্রে ডিজাইন করব তো এখানে আমরা আসে হচ্ছে চারশো চো
এখানে এই টিক নিচে অ্যাট দ্য রেট মিডিয়া দেন ফার্স্ট প্যাকেট শুরু শেষ করতেছি তারপর ম্যাক্স হাইফেন উইথ এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি যে আমি একটু চেক করবো আবার একটু চেক করে নিচ্ছি সে চারশো আশিতে এন্টার চারশো আশিতে কোনো প্রবলেম নেই আমি আরও চারশো আশির নিচে যাচ্ছি সে মনে করেন যে তিনশো ষাট এন্টার তিনশো ষাটে খুবই প্রবলেম যাই হোক আমি চারশো আশিতেই চেঞ্জ করে ফেলবো ম্যাক্স উইথ এখানে দিচ্ছি হচ্ছে চারশো আশি পিক্সেল তারপর সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ করতেছি দেন হচ্ছে ক্যারোসেল ক্যারোসেল হাইফেন আচ্ছা ক্যারোসেল এই ক্লাসটিকেই ধরতেছি ধরার পর এর ভিতরে যদি কোনো এইস টু থাকে তাহলে ওই এইস টুর ফোন হাইফেন সাইজ হবে হচ্ছে সে টু পয়েন্ট ফাইভ র্যাম এবং সেমিকোলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমরা একটু সাইটে ভিজিট করব দেখব সলভ হয়েছে কিনা হ্যাঁ সলভ হয়ে গেছে কোনো প্রবলেম আমাদের নেই তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আপনাকে রেসপন্সিভ করতে হবে এবং আমাদের স্লাইড স্লাইডটি পারফেক্টলি রেসপন্সিভ এখন আর কোনো প্রবলেম নেই যে কোনো ডিভাইসে খুব সুন্দরভাবে শো করবে তো আমরা এই পার্টটাও করে ফেললাম রেসপন্সিভ সহকারে এর পরের যে সেকশান রয়েছে এগুলো আমরা নেক্সট জুরালে ডিজাইন করব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ